hola, hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en un nuevo video. Como pueden ver aquí arribita en la descripción, es 20 cosas o las que vayan saliendo que nosotras las mujeres detestamos de los hombres o no nos gusta. Porque hay veces que los chicos ni siquiera tienen la menor idea de qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos desagrada de ellos, porque a veces no somos tan sinceros para decírselos, ¿no? Eh, obviamente esta fue una encuesta realizada por mí con amigas. Chicos, si ustedes quieren saber qué es lo que nos molesta a nosotras las mujeres en general, obviamente se tienen que quedar a ver este video. Bueno, y sin más que decirles, sí vamos a empezar. Ya, aquí lo tengo todo, todo súper anotado para que no se me pase ningún detalle. La primera cosa que nosotras las mujeres detestamos es que en esta época ya a los hombres se les olvidó ser atentos que ya no sean caballerosos, esto ya se perdió y es como, oigan, estamos en pleno siglo XXI, pero no se pase, pero ya los hombres como que les vale, dicen, ay, las mujeres ya son liberales, estas cosas es que, ay Dios, hay hombres que están muy creídos, presumidos, ¿por qué lo hacen? No entiendo, o sea, creen que porque nos presuman vamos a caer, no a todas las mujeres, nos importa el dinero, o que o cuánto gana. Pero a veces se confunden, yo no sé por qué lo hacen, es que de verdad se sí, sí. ¿Por qué? Es que los hombres, o sea, que se sientan súper guapos cuando a veces ni siquiera lo son, por ejemplo. Yo creo que hay mujeres que ponen tan deprimidas porque las dejó su novio, pero cuando ves al novio es como... Y ves a la chica y dices, oye, mira, pero, pero ¿por qué te deprimes por esa cosa? No lo entiendo. Y el tipo se las da a las aires de grandeza. Y se siente la gran cosa como para pisotear. Cuando ya tienes una pareja, pero que ya estás conviviendo más. Que cuando uno se está arreglando, que la presionen y le. Es ¿En qué color va a combinar con tu playera, con tu vestido? ¿Qué color de uñas tienes que ponerte? ¿Qué color de maquillaje combina con la ropa que vas a llevar? Pero los hombres no entienden eso. Que a mí en lo general me molesta. Eso sí, es como que... Es que no sepan qué es lo que quieren. Nada. Y esto me refiero a... final de todo, ya que estás ilusionada y que te gusta y que de verdad ya lo quieres, a la primera hora te diga, no, pues es que no quiero nada serio. Y decir, ¿sabes qué? No quiero nada serio, no te voy, no te ilusiones conmigo. Mira, yo, yo vengo a esto, yo solo vengo a contigo, hoy nada más quiero pasar el rato contigo. Y se acabó. Dependerá de la mujer si ella entra a tu juego y aunque los hombres tengan esas actitudes y no vayan encaminadas a nada más ilusionarte, pero no sean directos y te digan las cosas lo que quieren, también molesta. ¿Por qué? Porque te confunden, porque no sabes qué onda, no sabes si, si son, si no son, es como... ¿Qué hago? ¿Qué van a ocasionar? Si no ibas con esas intenciones de nada más querer jugar, es que nosotros nos vayamos alejando. Y como no tenemos las cosas que hagas, también nosotros vamos a decir, pues aquí estamos aquí. O sea, voy a jugar a que tenemos algo. Oh, pero bueno, entonces me puedo salir, pues puedo salir con alguien más, puedo seguir mi vida. Es que, por ejemplo, los hombres tardan años en contestarnos días a mensajes, llamadas. Ay, pero si fueras la amiguita o fuera su amigo, ellos están hablándose rápido y todo el show. Pero a ti te puede tardar como mil años en contestarte y ni te hace caso. Que se sientan superiores a las mujeres. Que nos sean inútiles, que no podemos hacer nada, que tenemos que estar en la casita, guardada. O sea, no. En esta época ya es diferente, entonces es algo que a las mujeres a veces nos molesta. Es que cuando tienen la oportunidad con nosotras de tener algo porque les abrimos nuestro corazón... Pierden esa oportunidad porque, no sé, cometieron algún error o simplemente no quisieron. Que después de mucho tiempo, como... Si nada hubiera pasado, lo peor es que también regresan y nos vuelven a buscar. Incluso ya tienen pareja, ya tienen novia. Y ahí es cuando ya nos molestan. Y vienen a buscarnos otra vez como para tirarnos la onda. Es como... ¿Por qué? Hombres, las mujeres somos... En la mayoría somos cursis. Unas más, otras menos. A algunas no les gustan las cursilerías, pero ustedes deberían tener la capacidad de darse cuenta con qué tipo de personas salen. Lo que nos molesta es que nosotras siendo cursis 
ustedes no lo sean. Es como que apagan, rompen todo el romance que pueda haber. Y con eso me refiero, por ejemplo, cuando están empezando una relación, deberían de ser las cosas así como todos en y lindos y todas esas cosas. Pero no, a veces no lo son y es como que... O sea, ¿cómo? ¿Así me quieres ganar en serio? Pero por lo menos que no se pierda eso. La clásica es que mentirosos y ni siquiera sepan ocultar bien la mentira, pero ni les sale bien ah, y ellos solitos se queman. Es chistoso. Es que los hombres no tienen iniciativa. En su mayoría ya no hay en esa iniciativa en los hombres. No sé dónde quedaron esos hombres que te decían... algo que también pierde muchos puntos si estás conociendo a la chica que te gusta o incluso a tu pareja. Otra es que también en la actualidad, o sea, los hombres ya solamente te buscan para tener relaciones sexuales, es algo que no nos agrada. No sé, si tú sabes que la chica con la que estás saliendo no es así, no sé para qué le insinuas esas cosas. Y si ella entra a tu juego y dice, va, órale, pues está bien, pero si no, o sea, no lo hagan. Es que cuando un hombre quiere conquistar a una chica, al principio lo hacen y son recurrentes y nosotras vienen entusiasmadas. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Ay, qué lindo es! Y pasa una semana, dos semanas y ya es super X. O sea, yo no sé qué pasa en su cabeza que piensan que ustedes nos tienen ya como seguras, seguras y creyeron que nada más bastaba con decirnos dos días cosas lindas para caer y eso también perjudica a qué? la chica con la que quieres salir o la que estás conquistando se vaya alejando y vaya buscando a alguien más que de verdad la trate siempre todos los días igual. O sea, los hombres ya son muy contados a los que realmente quieran una relación seria. A veces ya ni siquiera saben qué es lo que quieren, solo quieren andar jugando por la vida con una chica. Cuando quieran ellos tener algo serio es cuando, ahí se les va a complicar porque si son así ahorita, yo siempre digo que el karma siempre es. No sean divertidos, nos molestan que no sean divertidos, está bien que sean serios, pero no tan exagerados. Tampoco queremos un bufón, porque es como que... ¡Oh, no, 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 ¿Por qué no disfrutan la vida? Otra súper importante es que huelan feo, por favor, no sé, perfúmense, háganse algo, pero no nos gusta que huelan feo. Siempre que pasa un chico que huele rico, ¡ay, huele rico, qué lindo! Y nos llama la atención, son muy celosos. Y son celosos, pero al extremo acaban con la relación. En lugar de que queramos estar con ustedes, vamos a terminar detestándolos. También, si no confías en la otra persona, no tiene sentido. Es tan fastidioso y lo vamos a terminar detestando. Y la última es que sean súper exigentes con una mujer. Es que cuando realmente cuando ellos quieren una relación bien, pero ya serias, si sí busquen una mujer que sea de casa, no ve... exigir eso si ustedes no tienen con qué cara exigirlo porque han sido todo lo que hemos llegado al final de nuestro video espero que les haya gustado muchísimo estamos en espera de hacer ahora cosas que a los hombres les moleste acerca de nosotras las mujeres para que esto sea equitativo no olviden compartirlo regalarme un like y obviamente suscribirse aquí abajito en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan nos estamos viendo en el próximo video bye